பேசிக்காக ஏஐ டெவலப்மெண்ட் படிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம பைத்தான் படிக்கணும் மிஷின் லேர்னிங் படிக்கணும் டீப் லேர்னிங் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது நிறைய பேருக்கு தெரியும் ஆனால் அது எந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக படித்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக டிமோட்டிவேட் ஆகாமல் கம்ப்ளீட்டாக படித்து ஃபாஸ்ட்டாக ஜாப் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறத நிறைய பேருக்கு தெரியறதில்ல இதுக்காக தான் அல்டிமேட்டாக இந்த வீடியோ ஃபஸ்ட் எது படிக்கணும் அதுக்கடுத்து எது மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கம்ப்ளீட் ரோட் மேப் இந்த வீடியோவில் இருக்கும் இந்த ரோட் மேப் நான் மட்டும் ரெடி பண்ணதில்ல சிக்ஸ் பிளஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஏஐ இன்ஜினியர்ஸ் இந்த ரோட் மேப்பை ஃபாலோ பண்ணால் ஃபாஸ்ட்டாக கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அட் த சேம் டைம் வந்து லேர்ன் பண்ணுறது இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ <laughs> முக்கியமான <laughs> 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 பண்ணுவோ அதுக்கு இந்த கான்செப்ட் இந்த லைப்ரரிஸ் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்காக இந்த லைப்ரரிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் பைத்தனில் அட்வான்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறமா எக்ஸ்ப்ளோரேட்டரி டேட்டா அனலிசிஸ் ஸோ இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து ஏஐ டெவலப்பருக்கு தேவையாக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது நல்லது பட் நாட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீடட் பட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறது இயர் யூஸ்ஃபுல் கண்டிப்பாக கற்றுக்கோங்க ஒன்ஸ் நீங்கள் வந்து மேக்ஸ் அண்ட் தென் இடி எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நெக்ஸ்ட் கோ ஃபார் மிஷின் லேர்னிங் பேசிக்ஸ் ரெக்ரஷன் கிளாசிஃபிகேஷன் டெசிஷன் ட்ரீஸ் மாடல் எவால்யூஷன் இந்த விஷயத்தில் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க சி ஏஐனு வரும்போது மிஷின் லேர்னிங் இஸ் அ பேக் போன் ஃபார் ஏஐ ஸோ மிஷின் லேர்னிங் கன்ஃபார்மாக நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் பட் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு பேசிக்ஸ் இந்த கான்செப்ட்ல என்னங்கிறது ஒவ்வொரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நீ இன்கேஸ் வந்து டீப் லேர்னிங் ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் ஆகுறீங்க இல்லை ஏ இன்ஜினியர் ஆகுறீங்க அப்படின்னா கன்ஃபார்மாக உங்களுக்கு இன்டர்வியூவில் மிஷின் லேர்னிங் கொஸ்டின்ஸ் வரும் ஸோ இதை கம்ப்ளீட்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுட்டு நெக்ஸ்ட் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் மூவ் ஆகலாம் சோ ஒன்ஸ் இந்த நாலேஜ் டி கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீ கம்ப்ளீட் ஏ இன்ஜினியர் கிடையாது பட் யூ கேன் அப்ளை ஜாப் லைக் a python developer or data analyst those kind of jobs நீ அப்ளை பண்ணலாம் இன் கேஸ் நீ அல்காய்தம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீ அப்படினா யூ கேன் ஈவன் ட்ரை ஃபார் யூ நோ data scientist as well not for getting a job just to understand how into into எப்படி இருக்கு இந்த மாதிரி क्वेश्चन கேட்பாங்க அப்படிங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு you can try those jobs என்ன ப்ரோ இவ்ளோ விஷயத்தை மென்ஷன் பண்ணீங்க நம்ம ஏஏ ஸ்டார்ட் பண்ணலே அப்படினு கேக்குறீங்க இது கேக்குறதுக்கு நிறைய இருந்தாலுமே once நீங்க ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணி ப்ராப்பரா வொர்க் பண்றீங்க ஒரு டேக்கு 4 to 6 hours நீங்க learn பண்றீங்க அப்படினாலே within 1 to 1 and a half months இந்த கான்செப்ட்ல ஒரு beginner to intermediate level வரைக்கும் learn பண்ணி வச்சுக்க முடியும் that's enough to start a ae learning நீங்க கம்ப்ளீட்டா ஸ்கிராச் செய்து ஃபுல்லா learn பண்ணதா நெக்ஸ்ட் மூவ் பண்ணணும் நினைச்சினா இதுக்கு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எடுத்துக்கும் சோ அந்த மாதிரி இல்லாம அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கான்செப்ட் தென் என்ஹான்ஸ் ஓ அடுத்து நீங்க டாபிக் போகும்போது அந்த ஒரு அடுத்து நீங்க ப்ராஜெக்ட் வொர்க் பண்ணும்போது இந்த டாபிக் நம்ம லேர்ன் பண்ணனும் அந்த முழங்க லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இன்னும் விஷயத்தை லேர்ன் பண்ணனும் அப்படி சொல்லிட்டு அப்படி லேர்ன் பண்ணிட்டு போனீங்கனா நீங்க கான்செப்ட் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்டும் பண்ணிப்பீங்க உங்க டைம் அடிஷன் தான் சேவ் ஆகும் சோ இந்த மாதிரி நான் ஓனா லேர்ன் பண்றதோ எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஏ இன்ஜினியரா வொர்க் பண்ணிட்டு இருக்க ஒரு पर्सन எனக்கு 1 to 1ல டீச் பண்ணா நான் ஈஸியா ஃபாஸ்டா லேர்ன் பண்ணிப்பேன் அப்படி திங்க் பண்ணீங்கனா மென்டர் ஹின்ஸ் will help you மென்டர் ஹின்ஸ் லைக் சோ ஏ இன்ஜினியரிங்ல 3 இயர்ஸ் அபோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்க கூடிய people உங்களுக்கு வந்து 1 to 1ல டீச் பண்ணுவாங்க அதுவும் தமிழ்ல டீச் பண்ணுவாங்க and ultimate ஆன விஷயம் என்ன இங்க ஒரு பேட்ச்க்கு பாத்தீங்கனா மேக்ஸ் மேக்ஸ் 10 people தான் இருப்பாங்க ஒரு இன்ஜினியர் நெக்ஸ்ட் ஒரு 5 6 मंथ्सக்கு அந்த 10 people மட்டுமே ட்ரெயின் பண்றதுனால ஒரு ப்ராப்பரான அவுட் புட் அந்த இன்ஜினியர் உங்களுக்கு கொடுக்க முடியும் and உங்களுக்கு ஈஸியா டவுட்ஸ் வந்து அந்த இன்ஜினியர்ட்ட கேட்க முடியும் like நீங்க 3 இயர்ஸ் தான் என்னமே ப்ராஜெக்ட்ல வொர்க் பண்ணீங்க எப்படி அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணீங்க இந்த ஸ்பெசிபிக் டாபிக் எனக்கு புரியல திருப்பி एक्सप्लेन பண்ணுங்க அப்படினா அத அவங்க एक्सप्लेन பண்ணுவாங்க so நீங்க அந்த கான்செப்ட்ஸ் ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் இதே 100 people இருக்கிற பிளேஸ்ல இல்ல வந்து ரெக்கார்டிங் செஷன்ஸ் லோ நீங்க லேர்ன் பண்ணீங்க அப்படினா உங்க क्वेश्चंस நீங்க கேட்க முடியாது so அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அந்த அளவுக்கு கிளாரிட்டியா இருக்காது ரொம்ப அதிகமா டைம் கன்சம்ஷன் ஆகும் and நீங்க போர்ன் அவுட் ஆவறது நிறையவே சான்சஸ
பண்ணா திஸ் பூட் கேம்ப் டெஃபினெட்லி சூட்ஸ் யூ அண்ட் மென்டரின்ஸ் ட்ரைனிங் மட்டும் இல்லாமல் பிளேஸ்மெண்ட் அசிஸ்டன்ஸும் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த பூட் கேம்ப் கம்ப்ளீட் பண்ணி நிறைய பேர் பிளேஸும் ஆயிருக்காங்க ஃப்ரெஷ்ஷராக ஃபிஃப்டீன் லேக் பேக்கேஜ் எடுத்து பிளேஸ் ஆனவங்களும் இருக்காங்க அண்ட் இந்த பூட் கேம்ப்ல ரெண்டு கோர்ஸ் வந்து டீச் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஒன்று வந்து ஏஐ டெவலப்மெண்ட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் இந்த பூட் கேம்ப் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன் கேஸ் நீங்க ஸ்டூடெண்டா இருக்கீங்க அப்படின்னா தர் இஸ் ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் கோயிங் ஆன் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டியூட் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்பிள் வச்சு டீச் பண்றாங்க அதுவும் பேட்ச்க்கு டென் பீப்பிள் மட்டும் வச்சு இந்த பிரைஸ்க்கு உங்களுக்கு டீச் பண்றாங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஜாயின் தட் பட் கரண்ட் மார்க்கெட்ல நோ ஒன் கிவ் திஸ் மச் குவாலிட்டி அண்ட் திஸ் மச் பிரைஸ் இஃப் யூ ரியலி வாண்ட் டு பிகம் ஏ இன்ஜினியர் ட்ரை மென்டர் ஹென்ஸ் நெக்ஸ்ட் பேட்ச்க்கான ஸ்லாட்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகிட்டு இருக்கு அது அப்ளை பண்றதுக்கு லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு அப்ளை ஓகே பேக் டு டாபிக் நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மந்த் டூ இங்க தான் நம்ம ஏஐ குள்ளேயே வரும் லைக் ப்ராபப்ளி மிஷின் லேர்னிங் ரன் பண்ணும்போது ஏஐ குள்ள வந்துட்டோம் பட் அகைன் இட்ஸ் கோர் திங் நியூரல் நெட்ஒர்க் அண்ட் டீப் லேர்னிங் ஓகே இது ஏன் லேர்ன் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி இது என்ன அப்படிங்க நான் ஒரு சிம்பிளா எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நாம வந்து ஒரு விஷயத்த பாக்குறோம் அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறோமோ அதே மாதிரியே மிஷின்ஸ் புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் இந்த நியூரல் நெட்ஒர்க் அப்படிங்கிறது இருக்கும் அது எப்படி இப்போ மிஷின் புரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இப்போ என்கிட்ட வந்து ஒரு ஆப்பிள் இருக்கு ஒரு ஆரஞ்சு இருக்கு இது ரெண்டுத்துக்கும் நான் எப்படி டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிப்பேன் ஆஸ் அ ஹியூமனா பாத்தீங்கன்னா ஆரஞ்சு வந்து சர்க்கிளா இருக்கு அண்ட் தென் இந்த கலர்ல இருக்கு ஸோ இது வந்து ஆரஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி நான் பிக்ஸ் பண்றேன் ஆப்பிள் பாத்தீங்கன்னா சர்க்கிளா இல்ல பட் சம்வாட் சர்க்கிளா இருக்கு கலர் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கு ஸோ இப்படிதான் நான் வந்துட்டு இந்த ஆப்பிளுக்கும் ஆரஞ்சுக்கும் டிஃபரன்ஸ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பேன் இது வந்து ஒரு மிஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா இதுக்கு நம்ம வேல்யூஸ் கொடுக்கணும் புரியல ப்ரோ எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இப்போ ஆரஞ்சு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அதோடைய வெயிட் நான் எடுத்துக்கிறேன் இது அரௌண்ட் லைக் இப்போ ஆரஞ்சு அப்படிங்கும் போது ஒரு பிப்டி டூ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஈவன் ஒன் பிப்டி கிராம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கும் அதுதான் ஆரஞ்சு அப்படின்னு சொல்றேன் இப்போ மிஷின் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஒன் பிப்டி இந்த பிப்டி டூ ஒன் பிப்டி கிராம்ஸ் குள்ள இருக்க எல்லாமே வந்து ஆரஞ்ச் தான் அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் அது தப்பான ஒரு விஷயம் ஸோ நான் இன்னும் என்ஹான்ஸ் பண்றேன் அடுத்து ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் அது வந்து பிப்டி டூ ஒன் பிப்டி கிராம்ஸ் இருக்கணும் அண்ட் தென் அது சர்க்கிளா இருக்கணும் அப்படின்னு நான் மென்ஷன் பண்றேன் சரி ஓகே அதுவும் பாக்குது அதுவும் சர்க்கிளா இருக்குது அண்ட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா சம்வாட் ஆரஞ்ச் லெவலுக்கு ஆப்பிள் சர்க்கிளா இல்லைனாலுமே வெயிட் சேமா இருக்கும் அண்ட் ஓரளவுக்கு சர்க்கிள் இருக்கனால மேபி ஆப்பிளையும் ஆரஞ்சா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் சான்சஸ் இருக்கு நான் இன்னும் அந்த கோட் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்றேன் சோ ஆரஞ்ச் அப்படிங்கிறது சர்க்கிளா இருக்கணும் பிப்டி டூ ஒன் பிப்டி கிராம்ஸ் வரைக்கும் இருக்கணும் அகைன் அது ஆரஞ்ச் கலர்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் டிஃபைன் பண்றேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இது ஈஸியா வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் ஓகே இது வந்து சர்க்கிளா இருக்கு இவ்வளவு கிராம்ஸ் இருக்கு ஆரஞ்சா இருக்கு இது சர்க்கிளா இருக்கு சேம் கிராம்ஸ்ல இருக்கு ஆனா அது ஆரஞ்சா இல்ல இது வந்து ரெட் கலர்ல இருக்கு இந்த மாதிரி தான் மிஷின்ஸ் வந்து அதோட டிஃபரன்ஸ் கண்டுபிடிச்சு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி உங்களுக்கு டிஃபரன்சியேட் பண்ணி காமிக்கும் இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்றது தான் நியூரோ நெட்ஒர்க் வந்து ஏஐக்கு யூஸ் ஆகுது இது பேசிக்க வந்து த்ரீ லேயர்ஸா வச்சிருப்பாங்க இன்புட் லேயர் ஹிடன் லேயர் அண்ட் தென் அவுட் புட் லேயர் நான் இப்போ கொடுத்த இன்புட் லேயர்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ ஆரஞ்ச் அப்படிங்கும்போது ஆரஞ்ச் கலர்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆரஞ்சுக்கு அவுட் ஆஃப் டென்ல நைன் ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க அதே ஆப்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவுட் ஆஃப் டென்ல ஒன் ரேட்டிங் கொடுப்பாங்க இதே கிராம்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களுக்கு அவங்க ரேட்டிங் அப்படிங்கிறத கொடுப்பாங்க அந்த ரேட்டிங்கை புரிஞ்சுக்கிட்டு இது ஒரு ஆவரேஜ் வேல்யூ கொண்டு வரும் எதுக்கு அதிகமான வேல்யூ இருக்கோ அதுதான் அந்த ப்ராடக்ட் அப்படின்னு சொல்லி அதை சூஸ் பண்ணிப்போம் ஸோ சி மேக்ஸ் கம்மி இந்த மாதிரி கால்குலேஷன் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராபபிலிட்டியை யூஸ் பண்றது நம்ம அந்த கான்செப்ட்லாம் கற்றுக்கணும் லைக் வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி லீனியர் அர்ஜி ப்ரா கால்குலஸ் இது எல்லாமே பட் இது வந்து நம்ம ரொம்ப டீப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அது ஏன் நான் நெக்ஸ்ட் சொல்றேன் பட் இந்த கான்செப்ட் நம்ம புரியாம ஜஸ்ட் போய் அல்கா இதை மட்டும் லேர்ன் பண்றோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம அல்கா இதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் பெட்டர் மேக்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம் பேசிக்ஸ்ல ஸ்ட்ராங்காக இருந்தோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் லேர்ன் பண்ணி போகும்போது எல்லாமே ஈஸியா இருக்கும் ஃபைன் இப்ப நான் வந்து மேக்ஸ் எதனால அந்த அளவுக்
இந்த மாடல் யூஸ் பண்ணி டூன் பண்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு வகை நிறைய ரேட்டிங் மாடல் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க நான் எப்படி ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் திஸ் மூவி இஸ் அப்சர்வ்டி ஃபென்டாஸ்டிக் ஐ லவ் இட் அப்படின்னு ஒரு வேர்ட் கொடுக்க ஒரு சென்டென்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இது பாசிட்டிவ் ரேட்டிங்கா இல்ல நெகட்டிவ் ரேட்டிங்கா அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனா வந்துட்டு ஏக்கு தெரியாது சோ நாம இதை எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல கொடுக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக்கா இருக்கு நான் லவ் பண்றேன் அந்த வீ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு அந்த மூவி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு நான் சொல்றது அந்த வேர்ட்ஸ் வச்சு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் இதே மாதிரி தான் ஏஐ டியூன் பண்ணுவாங்க இதுல வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் டோக்கனைசேஷன் பண்ணுவாங்க தேவையில்லாத வார்த்தையில தூக்கி போட்டுருவாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்ன அந்த லைன்லயே மூவி ஃபென்டாஸ்டிக் லவுட் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸ் தான் எடுத்துப்பாங்க அதுக்கு அவங்க முன்னாடியே ரேட்டிங் கொடுத்து வச்சிருப்பாங்க லைக் வந்து ஃபென்டாஸ்டிக் அப்படிங்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவான ரேட்டிங் ஸோ அதுக்கு வந்து அவுட் ஆஃப் டென்னுக்கு ஒரு நைன் ஆர் எயிட் அந்த மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க லவ் டேட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு அகைன் ஒரு நைன் ஆர் டென் கொடுத்துருப்பாங்க ரியலி பேட் ஆர் ஓஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கீவேர்ட்ஸ்க்கு அப்படிங்கிற வேர்ட்ஸ்க்கு வந்து அவுட் ஆஃப் டென்ல ஒன் ஆர் டூ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதை வச்சு அந்த லைன்ல எவ்வளவு பாசிட்டிவான வேர்ட்ஸ் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து அந்த ஓவரால் வேல்யூ வச்சு ஏ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ரேட்டிங் அப்படின்னு இந்த இடத்துல சொல்லும்போது அவங்க புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஏத்தாங்கி <laughs> இந்த டெக்னாலஜி இருக்கக்கூடிய இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ண அப்ளிகேஷன்ஸ் தான் சட் ஜிபிடி இந்த மாதிரி சில அப்ளிகேஷன்ஸ் எல்லாமே அண்ட் இந்த ஜென்ஏயும் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஆஃப் த ஹார்டஸ்ட் ஸ்கில் டுவெண்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேயும் இதான் ஹார்டஸ்ட் ஸ்கில் இருந்துட்டு இருக்கு இதை நீங்க ப்ராப்பராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சிருந்தீங்க அப்படின்னாலே நிறைய மாடியூல்ஸ் உங்களுக்கு ஏற்கனவே நீங்க மாடிஃபை பண்ணிக்க முடியும் அதை உங்க பிஸ்னஸ் யூஸ் பண்ண முடியும் இதை தான் இப்போ ரீசெண்டாக நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து கொண்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ ஜென்ஏஐ அண்ட் என்எல்பி இது ரெண்டுமே வந்து லேர்ன் பண்ணுவோம்னா தேர் இஸ் ஹை சான்ஸ் டு கெட் அ ஜாப் நான் இதை மட்டும் லேர்ன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி அதை மட்டும் லேர்ன் பண்ணீங்கன்னா புரிஞ்சிக்க முடியாது புரிஞ்சுட்டா தப்பா புரிஞ்சுப்போம் ஸோ நம்ம எங்கேயும் ஸ்டார்ட் பண்றோம் எப்படி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா கொண்டு போறோம் அப்படிங்கிற முக்கியம் சோ நம்ம சொன்ன மாதிரியே அந்த ஃப்ளோலயே வந்துட்டு கடைசியா என்எல்பி ஜென்ஏஐ போனீங்கன்னா நீங்க இன்டர்வியூல ஈஸியா ஆன்சர் பண்ண முடியும் அண்ட் மந்த் போர் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆட் ஆன் மந்த் தான் சொல்லுவேன் இது வந்து கன்ஃபார்மா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது ஜஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க தட்ஸ் இன் ஆஃப் டு கெட் அ ஜாப் ஸோ டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் நீங்க இப்போ ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்றீங்க அப்படின்னா அதை நீங்க லைவ்க்கு கொண்டு போகணும் அந்த லைவ் கொண்டு போற ஒரு விஷயத்தை தான் டெப்ளாய்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ நார்மலா வந்துட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் கிரியேட் பண்ணுவோம் டெப்ளாய் பண்றோம் அப்படின்னா அதை டெவாப்ஸ் சொல்லுவாங்க டெவலப்மெண்ட் பிளஸ் ஆப்ரேஷன் இந்த மிஷின் லேர்னிங் அந்த ஏஏ இந்த கான்செப்ட் வந்து நம்ம டெப்ளாய்மெண்ட் கொண்டு போறோம் அப்படிங்கும் போது அது எம்எல் ஆப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மிஷின் லேர்னிங் ஆப்ரேஷன் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த கான்செப்ட் வந்து நீங்க கம்ப்ளீட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் லைக் வந்து கம்ப்ளீட்டா டெப்ளாய்மெண்ட் தெரிஞ்சிருக்கணும் கம்ப்ளீட்டா வந்து ஸ்கேல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம் தேவையில்ல ஜஸ்ட் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க லைக் வந்து இதுக்கு பேஸ் பண்ணி இருக்க கூடிய டூல்ஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க லைக் ஃபிளாஷ் ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ டாக்கர் ஏடபிள்யூஎஸ் ஜிசிபி இது எல்லாத்துலையுமே இருக்கு ஸோ ஜஸ்ட் ஏதோ டெக்னாலஜி எடுத்து அதை கம்ப்ளீட்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்கன்னா ஃபுல் ஃபிளஸ்டா இல்லை ஜஸ்ட் கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சு இப்பெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு வச்சிருந்தாலே தட்ஸ் இன் ஆஃப் அண்ட் ஃபைனலா பாத்தீங்கன்னா போர்ட்ஃபோலியோ போர்ட்ஃபோலியோ ரொம்பவே முக்கியமான விஷயம் இது வந்து நியூ ட்ரெண்டிங் ஜாப்ஸ் ஏஐ ஜாப்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நீங்க உங்களை ஷோ பண்றது உங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல மட்டுமே பத்தாது உங்க போர்ட்ஃபோலியோ நீங்க ப்ராப்பராக உங்களை ஷோ பண்ணிருக்கணும் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் நான் பண்ணிருக்கேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல வந்து நான் யூஸ் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி மாடியூஸ் நான் யூஸ் பண்ணி சொல்லி கிட்டப் டேரக்டே வந்து ரெடி பண்ணுங்க அதை நீங்க ஷோ பண்ணும்போது தான் உங்களுடைய வேல்யூ இன்டர்வியூஸ் தெரியும் ஸோ இப்போ ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனிஸ் மிட் லெவல் கம்பெனிஸ் கூட பாத்தீங்கன்னா உங்க ரெசியூம் முன்னாடி கிட்டப் தான் போய் பாக்குறாங்க ஸோ உங்களுக்கான ப்ராஜெக்ட் ரெடி பண்ணுங்க கன்சிஸ்டன்டா ஒர்க் பண்ணுங்க டெஃபினட்டா வந்து ஜாப் எடுக்க முடியும் மார்க்கெட் பூ மாறிட்டு இருக்கு இப்போ நிறைய
ஈஸியா புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க ப்ரோ அப்படி நீங்க திங்க் பண்ணீங்கன்னா அதை கமெண்ட் செக்ஷன்ல மென்ஷன் பண்ணுங்க அதை பேஸ் பண்ணி நான் ஒரு வீடியோ கிரியேட் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்றேன் நாமளும் ஏஐ பேஸ் பண்ண ஒரு சாஸ் ப்ராஜெக்ட் வந்து பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஒன்ஸ் அதை கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம சேனலை லான்ச் பண்றேன் ஐ எம் லேர்னிங் நியூ திங்ஸ் இன் ஏஐ ரீசன் டேஸ்ல என்னுடைய பர்சனல் ஜாபுக்கும் இந்த ஏஐ நிறைய ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு அதை பேஸ் பண்ணி வீடியோஸ் நான் போஸ்ட் பண்றேன் இஃப் யூ வாண்ட் டு லேர்ன் தோஸ் திங்ஸ் டேக் கனெக்ட் வித் தோஸ் சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் அண்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு இதை போய் தெரியணும் அப்படின்னா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் இந்த ஸ்பெசிபிக் பேச்சுல வி ப்ரொவைட் ஸ்பெஷல் ஆஃபர் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இஃப் நீங்க காலேஜ்ல இருக்கீங்க படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா தேர் இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் ஆஃபர் கோயிங் ஆன் ஃபார் நெக்ஸ்ட் பேட்ச் சோ இஃப் யூ ஆர் ஸ்டூடெண்ட் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் அப்ளை அலாங் வித் திஸ் பூட் கேம்ப் யூ வில் கெட் அ கேரண்டி இன்டர்ன்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் சோ யா தட்ஸ் இட் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷன் மென்ஷன் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண எல்லா விஷயத்தையுமே கம்ப்ளீட் பிடிஎஃப் வந்து நான் கொடுத்திருக்கேன் அந்த அதை டவுன்லோட் பண்ணதுக்கான லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்